Bonjour à tous et bienvenue sur la Fred Zone. Si vous avez regardé ma vidéo précédente, vous devez savoir que j'ai négocié avec Microsoft le prêt d'un Lumia 930 qui m'a été livré la semaine dernière. Sauf que voilà, dans la boîte, je suis tombé nez à nez avec un Lumia 830. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement, mais Microsoft a corrigé le tir depuis et le Lumia 930 est arrivé hier chez moi. Je me suis dit que du coup, c'était peut-être euh, l'occasion rêvée de vous le présenter en vidéo. On ne change pas d'équipe qui gagne. Dans cette première vidéo, on va se contenter d'une simple prise en main. Je vais vous présenter le téléphone, on va voir à quoi il ressemble. Et puis ensuite, dans une seconde vidéo, on ira plus loin. Et on se penchera notamment sur la plateforme embarquée et donc sur Windows Phone 8.1. Les plus fidèles d'entre vous l'auront sans doute remarqué, mais il y a un petit peu de changement du côté de ma déco de ce côté-là. Et sinon, oui, ici, c'est bien mon second chat qui dort roulé en boule sur le canapé. Et c'est d'ailleurs un événement important, car c'est la première fois qu'il apparaît en vidéo. Mais trêve de bavardage, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, et le moment est donc venu de nous pencher sérieusement sur le Lumia 930. Comme à l'accoutumée, nous allons commencer par rappeler brièvement les caractéristiques techniques du téléphone. Alors on a pour commencer un écran de 5 pouces qui est capable d'afficher une définition de type Full HD et donc du 1080p. Pour le processeur, on a un Qualcomm Snapdragon 800 qui est couplé à 2Go de mémoire vive. L'espace de stockage est fixé à 32Go, il n'est malheureusement pas extensible puisque nous n'avons pas de port pour carte micro SD. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Le capteur principal atteint une définition de 20 millions de pixels. Il embarque la technologie PureView, bien sûr, et il est surmonté d'une optique stabilisée grand angle. C'est un 24 mm qui est capable d'ouvrir en 2.4. La caméra frontale atteint pour sa part une définition de 1,2 million de pixels. Et le capteur est surmonté d'une optique grand angle capable d'ouvrir à 2.4. La coque n'est pas amovible, pas plus que la batterie, et au niveau de sa capacité, on est sur du 2420 mAh, ce qui est assez correct, ma foi. On a du Wi-Fi, on a du Bluetooth, on a du NFC, on a de la 4G, et puis, et puis, que dire de plus, et bien, et bien, et bien, au niveau des matériaux utilisés, donc on a un châssis en métal, bien sûr, avec une coque en polycarbonate. Le Lumia 930 se décline en quatre coloris distincts. On a la version orange qui est présente ici à l'écran. On a aussi une version verte, une version blanche et une version noire. Le téléphone est assez, assez massif, il est assez lourd en main, c'est plutôt étonnant d'ailleurs. Le métal et le polycarbonate sont très doux au toucher, c'est vraiment euh, très agréable. Et puis surtout on a, euh, bah, je vous dis, des finitions euh, qui, sont, qui sont parfaites, il n'y a rien qui bouge. Et on a vraiment un, une impression de solidité qui se dégage de l'ensemble. Alors parmi les petites choses qui fâchent quand même, on va, on va commencer par, euh, par numérer les, les défauts du téléphone si je puis dire. On a l'écran déjà qui n'est pas compatible avec la technologie Glance. C'est un peu dommage parce que bah, elle est plutôt pratique. Elle est pratique car elle permet d'afficher en continu des informations sur l'écran du téléphone sans pour autant éclater sa batterie et c'est vrai que ça, ça manque cruellement. Ensuite, eh j'ai l'impression que le traitement euh, de l'écran contre les traces de doigts laisse un peu à désirer. Alors, je ne sais pas si vous le, le voyez sur la vidéo, mais euh, ça, ça m'a vraiment frappé par rapport au 830 qui, euh, qui était plutôt résistant de ce côté-là. Euh, C'est vrai qu'on pouvait le manipuler dans tous les sens euh, sans que ça pose aucun problème. Là, avec le 930, tout de suite, on, on va avoir des, des traces qui vont apparaître. Alors après, ça vient peut-être aussi du modèle, hein, parce que j'ai un modèle d'expo qui a beaucoup circulé. Donc peut-être que du coup, le traitement, on a pris un petit coup derrière les oreilles. C'est possible, c'est probable. Mais c'est vrai que ça m'a frappé par rapport au 830. Alors l'ergonomie ne change pas, bien sûr. Sous l'écran, on va toujours retrouver ces trois boutons sensitifs qui vont nous permettre de revenir à l'écran précédent, d'afficher l'écran d'accueil ou de lancer la recherche et éventuellement Cortana si, euh, si on a mis à jour le téléphone et si on a activé l'assistant. Contrairement au Lumia 830, Microsoft a fait le choix d'intégrer le port micro USB sur la tranche inférieure de l'appareil et donc la prise casque, elle se retrouve bien évidemment sur la tranche supérieure. Juste à côté, nous avons une trappe qui donne accès à la carte micro SIM et ce qui est vachement bien, c'est que cette trappe, on va pouvoir l'ouvrir sans avoir besoin d'un trombone, d'une tête d'épingle ou d'un accessoire spécial. On aura juste à placer l'ongle dans l'encoche et à tirer vers nous. 
Microsoft a conservé la même logique ergonomique que sur le 830 et donc tous les boutons physiques du téléphone sont regroupés sur la tranche droite de l'appareil. Donc en gros, on va avoir les deux boutons dévolus au contrôle du volume, le bouton de mise sous tension et le déclencheur. Alors le problème bien sûr, c'est que bah, les deux boutons euh, qui servent à régler le volume ne sont pas super accessibles. Ils ne tombent pas naturellement sous les doigts et c'est un petit peu dommage parce que ce sont finalement les boutons que l'on va solliciter le plus souvent. Euh, pour ma part, j'aurais préféré que Microsoft les répartisse sur euh, toutes les tranches de l'appareil. Je pense que là, euh, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Alors maintenant, hein, l'avantage, c'est que on a la double tape qui est active et qui va nous permettre donc de déverrouiller notre téléphone sans avoir besoin d'appuyer sur le bouton de mise sous tension. Le module photo est plus discret que sur le Lumia 830. C'est d'ailleurs l'une des grandes différences entre les deux terminaux. Pour le reste, ils sont vraiment très proches l'un de l'autre. Le Lumia 930 est cependant un peu plus épais que le 830. Et puis surtout, il est plus compact, ce qui est assez étonnant. Euh, on a euh, des bezels qui sont réduites à leur, euh, à leur strict minimum. Et c'est vrai que du coup, on a euh, un écran qui semble plus grand, alors qu'en réalité, il a exactement la même diagonale. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour l'instant, rassurez-vous, on n'a pas fini de parler du Lumia 930, mais le moment est quand même venu de vous faire part de mes premières impressions. Alors on va commencer tranquillement avec les choses qui fâchent. Euh, pour l'instant, j'ai vraiment décelé deux gros défauts. Alors le premier, c'est l'écran qui n'est pas compatible avec euh, le glance, je trouve ça vraiment dommage, d'autant qu'il me semble si je ne me trompe pas, que c'est une limitation technique et pas logicielle. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous ne pourrez pas en profiter. Et puis le second défaut, bah, c'est bien évidemment l'absence d'un port micro SD. Euh, par les temps qui courent, je trouve ça euh, vraiment dommage. Euh, bon, alors c'est vrai qu'on a 32 Go de mémoire interne, hein, ça laisse de quoi voir venir. Mais bon, quand même, euh, si vous consommez beaucoup de films, euh, beaucoup de musique, même avec Spotify, hein, parce que le, le cache, ça mange pas mal, bah, vous risquez de vous retrouver un jour ou l'autre à l'étroit, et c'est vraiment dommage sur un téléphone de cette gamme-là, euh, d'autant plus que sur le 830, on avait bien un port micro SD. Parmi les choses que j'ai bien aimées, déjà, il y a l'écran. Alors, c'est assez paradoxal, parce que je viens de dire qu'il n'était pas parfait, avec le Glens, mais il a quand même deux atouts. Alors déjà, la vitre, elle est légèrement arrondie. Alors on avait déjà ça sur le Lumia 830, mais là j'ai l'impression que c'est un peu plus marqué sur le 930. Et comme on a des bezels qui sont plus fins, eh ben on se retrouve avec quelque chose de très très doux au toucher. Et puis bien sûr, l'écran, il est magnifique. Enfin euh, voilà, il n'y a pas d'autre mot. On a des noirs qui sont vraiment noirs, des blancs qui sont vraiment blancs, des couleurs qui sont magnifiques. Contraste, luminosité, angle de vision, reflet, tout est parfait. Sincèrement, c'est... Enfin, euh, j'ai testé pas mal de téléphones. Et avec le, le Xperia Z3, c'est vraiment mon téléphone préféré sur ce terrain-là. Et puis, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est l'assistant de migration. Alors, vous devez savoir que sur Android, quand vous démarrez euh, votre nouveau téléphone pour la première fois, il vous demande de vous identifier avec votre compte Google. Et lorsque vous l'avez fait, il va récupérer automatiquement toutes vos applications en fond de tâche. C'est pratique, ça va vite, c'est rigolo. Ok. Sur Windows Phone, ça va un petit peu plus loin que ça, parce qu'en réalité, tous les paramètres associés à notre terminal vont être associés à notre compte Microsoft. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand j'ai récupéré le 930, je l'ai démarré, enfin je l'ai rechargé, je l'ai démarré, je me suis identifié avec mon compte Microsoft, et là, au bout de quelques minutes, je me suis retrouvé avec le même écran d'accueil que ce que j'avais laissé sur le Lumia 830. Ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai récupéré mes tuiles, mes dossiers, mes fonds d'écran, euh, les couleurs que j'avais définies, tous mes paramètres. Et j'avais vraiment l'impression du coup de me retrouver sur le 830. Alors, je trouve ça, c'est peut-être pas nouveau évidemment, mais je trouve ça assez fort parce que du coup, on n'a plus à se prendre la tête à devoir redisposer nos tuiles euh, comme avant. Là, en fait, c'est notre compte qui est la clé et je trouve ça vraiment fort. Je trouve ça d'autant plus fort que ces données-là ont été synchronisées aussi avec euh, mon Windows 8.1 que j'ai sur, euh, sur la stylistique Q704. Et donc, je me suis retrouvé avec les mêmes jeux de couleurs. Pas les mêmes icônes, pas les mêmes tuiles, je veux dire, mais avec le même jeu de couleurs. Et c'est vrai qu'avec Windows 10 qui arrive, je pense qu'on va avoir des choses très sympathiques de ce côté-là. Je manque encore de recul sur le reste et c'est assez logique parce que le téléphone est arrivé il y a moins de 24 heures. Alors, ce que je peux vous dire quand même, c'est qu'il a l'air d'être un peu moins autonome que le 830. Avec lui, j'avais réussi à tenir plus de deux jours, un truc incroyable. Euh, là, clairement, je pense que je vais tomber plutôt à un jour et demi pour la même utilisation. Euh, bien sûr, je vous confirmerai ça dans mon test. Et puis, et puis ma foi, c'est à peu près tout. Donc, je vous dis à très très vite avec d'autres vidéos. Ciao